কিন্তু এখন বাংলাদেশে প্ল্যান চলছে হয়তো এই মাসের শেষে বা আগে মাসের শেষ দিকে হয়তো কক্সবাজারে একটা প্ল্যান চলছে কাজের ওয়াও গ্রেট আচ্ছা এই মুহূর্তে যারা শুনছেন তাদেরকে বলতে চাই দীপু ভাইকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন করতে চান তাহলে আমাদেরকে এস করতে পারেন ওয়ান এই নম্বরটিতে আর যদি আপনার ইচ্ছে করে যে দীপু ভাইকে এখন আপনি দেখতে চাচ্ছেন যে পরিচালক মহোদয় কি পরে এসেছেন কীভাবে কথা বলছেন সব কিছু তাহলে কিন্তু আপনি চলে আসতে পারেন ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর যে শান্ত ডট বিডি আর যে শান্ত আমার যে পেজ রয়েছে সেই পেজে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা লাইভে আছি আচ্ছা দীপু ভাই আপনার কাছে যে একটা কমন প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে অনেকের অনেক রকমের স্বপ্ন থাকে ছোটবেলায় আপনার স্বপ্ন কী ছিল আর পরিচালক কিভাবে কখন মনে হলো আসলে যে পরিচালনা করতে পারেন এবং কবে নাগাদ শুরু হলো এই গল্পটা একটু জানতে চাই না আমার আমার টার্গেট ছিল আসলে মেডিকেলে পড়বার তো সেই হিসেবে আমি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েও পড়াশোনা করেছি তো মাঝখানে এসে ঢাকায় এসে আমি আসলে ঢুকে পড়ি থিয়েটারে অভিনয় করতে আসা এবং অভিনয়ের বিভিন্ন জায়গাগুলো ঘুরে প্রায় দশ বারো বছর চলে গেলো থিয়েটারে যেমন আমি রেডিওতে অ্যানলিস্টেড ড্রামা আর্টিস্ট বিটিভি তো ড্রামা আর্টিস্ট অ্যানলিস্টেড কিন্তু পরে হয় না অনেক সময় ব্যাটে বলে অনেক কিছু হয় না তো কখন যে পেছনে চলে আসছি কাজ করতে করতে তো এই চলছে আর অভিনেতা হয়তো হওয়া গেল না ডাক্তারও হলাম না কিন্তু চলে আসলাম ডিরেক্টরে আর কি সেই ডিরেকশনটা শুরুটা কবে হলো কোন নাটকটা দিয়ে হলো আমি জয় আমি এর আগে অনেকের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে যেমন আমার হুমায়ুন স্যারের সাথে স্বর্ণপার সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছে তারেক মাসুদ সুদীপ্ত রহমান অনেকের সাথে এসিস করেছি কিন্তু ফার্স্ট ডিরেকশন শুরু করি আমি একুশে টেলিভিশনে জয়েন করি এবং আমি নিজের নামের উপরে কাজ করি তারপরে অনেকগুলো কাজ জিন্না কসাই সাপ্লাই স্টুডিও কুত্তাচোর তারপরে সিরিয়াল করলাম ওখানকার এই তো তারপর এখন এসে বাইরে আবার কাজ শুরু করেছে ওয়েল আর নাটক নিয়ে আরও অনেক কথা বলবো অনেক কিছুই বাকি রয়েছে অনেক প্রশ্ন রয়েছে এখন আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার পছন্দের কোন কোন পরিচালক রয়েছে যারা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছে অনেকেই নাম বলাটাও ডিফিকাল্ট তারপরেও যেমন তার একবার সাথে কাজ করেছি সেটা অনেক ভালো লেগেছে স্যারের কথা তো বলবারই কিছু নাই এটা এক ধরনের ব্যাধি হবে হুমান স্যারের কথা তারপরে এখানে আরও বর্তমানে এখন অনেকে ভালো কাজ করে ইয়াংদের মধ্যে অনেকে ভালো কাজ করে তাদের কাজগুলো আমি দেখি আর হয় কি না দেখলে তো আসলে তৈরি করাটাও ডিফিকাল্ট এখন হাল নাগাদ যেগুলো কাজ হচ্ছে তাদের মেকিং ফর্মেট তারপরে গল্পের প্যাটার্ন আর্টিস্টও চেঞ্জ হয়েছে অনেক আবার আরেকটা জিনিস এখন মাথায় রাখতে হয় যে আমার এটা ইউটিউব দর্শক কতটা নিচ্ছে ওই রিলেটেড আর্টিস্টের একটা প্যাটার্ন হয়ে গেছে সেখানে হয়তো অনেক ভালো অনেক শিল্পীও বাদ পড়ে যাচ্ছে এরকম হয় তো সব কিছু মাথায় নিয়ে আসলে বর্তমানে চাহিদাটা কি ওই অনুসারে নাটকগুলো নির্মাণ করতে হয় আচ্ছা আচ্ছা নাটকের কথা তো বলবেই সেই প্রশ্নগুলো বরং পরে করি কিন্তু আপনার ছোটবেলার কথা একটু জানতে চাই যে ছোটবেলা কোথায় কাটিয়েছেন স্কুল কোনটা ছিল কলেজ কোনটা ছিল সেই সময় স্মৃতি যদি আমাদের সাথে একটু শেয়ার করেন আমি আমার জন্ম হয় গোপালগঞ্জে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়াতে তো ওখানেই আমার বেড়ে ওঠা ওখানে স্কুল ছিল সরকারি স্কুল যেটা সেখানে পড়াশোনা তারপরে হাই স্কুলটা ওখানে বিশাল এক জমিদার বাড়ি ওখানটাতে আমি আমি এস এসিটা কমপ্লিট করি তারপরে ঢাকায় এসে এখানে কলেজে ভর্তি হই তেজগা কলেজে ছিলাম এই তো আচ্ছা আর যারা শুনছেন তাদেরকে বলতে চাই আমাদের কিন্তু লাইভটা চলছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর যে শান্ত ডট বিডি আর যে শান্ত আমার যে পেজ রয়েছে সেই পেজে গেলে কিন্তু লাইভ দেখতে পাবেন আর এস করতে থাকুন আপাতত ছোট একটা বিরতি রয়েছে 